关之道，为师者。大家好，我是你们的挚友小关，很高兴又和大家见面了。近几年诞生了一股朋克养生的热潮，年轻人们一边熬夜，一边忙着敷面膜，吃火锅时喝点金银花，冬天穿着短裙又不忘套上护膝，朋克是混不吝的，谁也不在意。但养生的指导思想，则是小心谨慎，仔细维护。这看起来相对对立的两个词语，是如何成为一种巨大的风潮的呢？今天小关就来谈一谈这奇葩的朋克养生概念。在开始今天的节目之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，您的支持是小编最大的动力，感谢大家。仔细想来，这些朋克养生行为，实际既不朋克又不养生。但它确实表明，至少从观念上来说，年轻人或许比我们想象中更看重自己的身体。一方面，我们希望尽可能挽留年轻身体的欲望，但同时又充满消极，其中自嘲的意味远远大于养生的实际效果。年轻人通过社交网络所展示出的这个新形象，无疑体现着他们对现实的焦虑与无力。不管是朋克养生还是养生朋克，这个行为从本质上来说更倾向于养生而不是朋克。它旨在最大程度的减少某个行为对身体的损害。同时，从视觉效果上看，这些行为又和所谓年轻人的娱乐活动联系在一起。尼特族（英文简称 NEET） 指一些不升学、不就业、不进修、终日无所事事的人群。图为日剧，约会、恋爱究竟是什么呢？剧照。男主角以读书思考为己任，拒绝工作。与尼特族的彻底相比，朋克养生一族充满挣扎与犹疑。这些行为有一个共同的限度，就是不能威胁到自己的身体健康。如果稍有不适，那就放弃熬夜、喝烈酒、抽烟这些事情。他们不会像以前的那些嬉皮士，一条道走到黑，抽烟抽到肺癌或者喝酒喝到死；也不会像日本的蛰居与尼特族那样，放弃社会交往。一个人留在房间里吃薯片和垃圾食品，哪怕身体走形也无所谓。恰恰相反，朋克养生一族有着很稳定的社交活动。换句话说，朋克养生一族对这些行为本身并不上瘾，他们并没有那么纯粹。这种不纯粹的心理映射在八零九零后的很多行为中。年轻人应该是什么样子的？今天这个词语已经不单单只是生理上年轻的人，也不像文学中那样作为一种心灵状态，适用于各个年龄阶段。毕竟灵魂无法显现，如今一切皆可展示。年轻人这个词语更多的由视觉来决定，通过微博、朋友圈、抖音等社交软件，我们的一切活动都以观看的形式传递给他人。年轻人从泛指变成了有标准模型的一种形象，他反过来为已经踏入中年生活的年轻人提供了一点慰藉。似乎只要还能展示年轻的身体，展示一些随意的生活片段。便能证明自己依旧年轻，而不是沦入他们所抗拒的成熟世界。此外，健康知识在信息时代的传播，也让人们拥有了大量可实际操作的方案。以前人们虽渴求健康，但未必知道该如何维护健康，也不清楚什么原因会导致身体逐渐衰老，不良习惯会导致什么具体后果。而在今天，人们可以通过仪器掌握自己的体脂率，知道身体的每个细节，也对如何保护身体有更多的认知。在晚上用足疗桶做一次按摩，在杯子里放几个枸杞，在破洞牛仔裤里安置暖宝宝。面膜有着不同的功能，眼霜帮助使用者尽量延缓眼部皮肤的老化。随着未来医学技术的更新与普及，可以想象将有更多物品参与人类的生命进程，养生会变得越来越精细。这个曾经专属于中老年人的行为，如今出现在年轻人的生活中，可以说现代人对自身的健康有了更高的关注。这个行为本身并不应该让人惊讶，我们甚至可以说这是现代化生活的进步。然而，养生这个词语让我们思考更多。有些时候，养生对着人们现代医学有限的信任。在之前，网络上还曾经发生了关于布洛芬的讨论。这种药物可以抑制环氧酶，从而快速镇痛，可以帮助痛经的女性摆脱痛苦。它有一定的副作用，还是有很多人拒绝使用这种药物而选择热水袋。当然，养生和治病有很大区别。服用抗生素绝不属于养生的范畴，但养生的许多方式的确停留在传统经验的层面，尤其是喝 whisky 的时候也要加一点枸杞。就算从养生的层面来讲，这真的有用吗？在生理角度之外，这个行为倒是具有更多的自嘲意味。年轻人依然相信自己的身体是年轻的。
，但是他们明白自己早晚有一天会踏入中老年，而且工作与自由时间的缩减，让他们越来越强烈地感受到这一时刻的逼近，并对此充满焦虑。因此，朋克养生实际上是充满自嘲与焦虑的词语，前者被归纳到了年轻的范畴，而后者则被嘲讽地归入了中年生活。这个本来是一半对一半的行为，现在却成为年轻人的一种生活方式。那么，年轻人为什么不直接选择前者？朋克养生的出现是否还能引导我们思考其他层面？其中一个很明显的原因是，朋克养生的主力军即接近三十岁的八零后与九零后，他们的身体从年轻的时候就开始普遍落后于前几代人。朋克养生的出现依然与今天的社会文化有所牵连。朋克养生有趣的地方就在于它有一股浓重的中年意味。年轻和中年本来是一组对立的状态，却在当下与年轻人的行为达成了和解，或者说，中年人正不断侵占着年轻人的自由空间。熬夜是其中最普遍的现象，在朋克养生一族的留言回复中，实际上并没有太多人选择熬夜去做一些疯狂的事情，诸如通宵蹦迪、网吧、宿醉的人少之又少。第二天还有工作在等着他们。更常见的现象是，年轻人将熬夜作为一种放空，但结束一天满满的工作之后，实际又没有精力再去做其他事情，所以大多数人选择就变成了刷手机。如果你问为什么不把这些时间用来休息，大多数朋克养生族则会感慨，在结束了一整天的疲倦后，躺在床上，才多少感觉到了些自由。熬夜的这一段时间是一天中唯一的属于自己的时间，自由的时间。如果你问朋克养生一族，既然知道熬夜对身体伤害很大，为什么还不改变？最常见的答案往往是，只有熬夜的那段时间才是自由的。这未免令人想到资本生产方式对睡眠的剥夺，对我们自由时间的入侵。在朋克养生中的其他行为中，实际展示的也并非年轻。年轻人在养生的举动中给出了对现实的暗示，他们其实是在展示自己中年化的一面。现实的压力剥夺了大量自由时间，也让年轻人的身体产生了不良反应，例如黑眼圈、上火、易患胃病、睡眠不足、脱发等等。或许没有任何一个时代的年轻人会像当下这样愿意展示自己的衰老。他们端起保温杯的时候，同时释放着双重的信号：一个是“瞧，我已经不年轻了，现实让我衰老”；另一个信号是“我还有点不甘心”。但在这种不甘心的情绪之外，年轻人又实在没有办法找到解决的途径。朋克养生只是一个双重的推迟，既想要避免身体的衰老，也想要避免精神的衰老。然而，在世界的秩序中，这些又是不可避免的结果，因此剩下的就只有焦虑。朋克养生的选择体现了当下年轻人对待生活的犹疑，他的情绪是被动的，更像是一种无奈的自我保护。而真正的年轻应该是主动的，宣示自身存在性的。年轻而健康的身体是一项资本，短暂的年轻时光也是难得的机遇。除了维护年轻的身体来避免陷入中年的困境外，年轻人还能做什么？如果这些问题没有在个人身上得到回应，那么朋克养生这一本就不彻底的举动，其意义将更加乏善可陈。其实，小关对于朋克养生一族深表理解，也许小关也是朋克养生的一员呢。最后，小关祝愿大家都有一个健康的好身体。我们不提倡朋克养生，但是我们热爱朋克，奉行养生。如果您觉得通过此视频学到了有用的知识，希望您分享给您身边的朋友。喜欢小关，别忘记点击订阅哦。我们下期再见。